ज्यादातर लोगों की जो जो जख्मी हुए हैं या जो जिन्होंने अपनी जान गवाई है वो यंग ही थे क्या वो जान ट्वेंटी जो मुझे याद है मैं तब छब्बीस साल की थी सोल्जर्स और यंगर थे सो क्या वो जाने से पहले ये सोचता है कि मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स भर रहा हूँ उसमें मैं एड्रेस कौन सा लिखूं क्योंकि शायद बाद में मैं इंजर्ड हो जाऊंगा या मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे पेरेंट्स को या मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा वो अलग होगा क्या डिफेंस मैटर स्टेट का है या सेंटर का है क्या ये सोल्जर सोचेगा उससे मैं जाने से पहले कि यार अगर मैं लाइन के उतर जाके लड़ूँ तो शायद मेरे को मेडल मिलेगा या कुछ होगा आई मीन हु दिल्ड है टाइम एंड यू नो थॉट देर यू आर फाइटिंग विद पैशन जुनून से फाइट करते हो आप सोच के नहीं फाइट करते जिसने सोच लिया है वो तो मर गया वही लेकिन ये सब जब सोचा बाहर आके जब देखने को मिलता है कि आज मैं तो अफसर हूं नो? उस जवान की क्या हालत है जिसका शायद इतना सोच ही ना हो past decade has been a measure of deep sinks fortitude and forbearance but it has also been a chronicle of a shamelessly cold almost cruel system the major's disability was reduced in an unexplained decision from 100% to 90% reducing the pension he would get he has spent the last 7 years locked in litigation and chasing files for not just his dues but also for his basic dignity आपके जैसे बहुत और भी सोल्जर्स हैं वो आजकल एमओडी के साथ लड़ाइयों में फंसे हुए हैं एक ब्यूरोक्रेसी के साथ एमओडी का क्या रिस्पांस रहा है आपके केस? एमओ आम जोसेस ट्रिब्यूनल ने 2012 में मेरे को केस के ऊपर डिसीजन दिया और बोला कि इतने ज्यादा इंजर्ड सोल्जर को आप क्यों धक्के खिला रहे हो जी प्लीज रिलीज ऑल दी बेनिफिट जी लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है मैं दो में दो महीने वेट करने के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर के लिए फाइल किया पिटिशन वो पटिशन आज दो साल होने वाले हैं अभी अगस्त में तो फिर क्या कहते हैं एमओडी तक तक चक्कर कटवाता है उसमें लिखा हुआ है पीएस एस डायरेक्टर बोलता है कि एमओडी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं और शायद उनके कहने पे उन्होंने मेरे को दोबारा चिट्ठियां भी दी है कि आप जाके दोबारा से अपने बोर्ड कराइए मुझे बताइए ये अमाउंट अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ये किस चीज वॉट अमाउंट आर वी टॉकिंग अबाउट बिकॉज आई है इन्फॉर्मेशन दैट मेनी वेड सोल्जर्स बिल्कुल छोटी छोटी अमाउंट्स ऑफ मनी पर एमओडी ऐसे धक्के खिलवा रही है देखिए पेंशन जो मेरे को आज की डेट में मिल रही है ना अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप हंसोगे बताइए मुझे कुल मिला के चौदह हजार रुपये पेंशन मिल रही है और जो वॉर इंजरी पेंशन होनी चाहिए वो एज ऑफ टुडे जब मैं रिटायर हुआ था वॉर इंजरी पेंशन इज एक्चुअली जो जब मैं रिटायर होता है कोई बंदा उस समय जो उसकी लास्ट पे ड्रॉन होती है विच इज मच मच मोर हायर देन वॉट आई एम गेटिंग टूडे To add insult to injury, three different bureaucracies in three different states of India refused to help him or his family in the aftermath of the battle injury. जब मैं इंजर हुआ हूँ, उस समय मेरे पेरेंट्स वहाँ पे दिल्ली में रह रहे थे तकरीबन पिछले दस साल से। अब उन्होंने कहीं पे घर नहीं बनाया। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि नहीं बना पाया मेरे पिता जी घर। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पढ़ाई करी है रोड़की में। अब जब मैं एकेडमी में था आई एम वहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहां पर मैंने ऑब्वियसली जो घर लिया रुड़की का लिया तो मेरे पिताजी ने दिल्ली गवर्नमेंट को अप्रोच किया क्योंकि वहां पर उनके पास वो रहते हैं तो तुम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे अगर आपने कुछ फंड इसमें है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपके जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो रुड़की का एड्रेस है जो यूपी में है जब यूपी गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो यूपी गवर्नमेंट बोलती है कि वो तो हमने उत्तराखंड बना दिया उत्तराखंड बनाया दो हजार में मैं इंजर्ड हुआ हूँ पंद्रह जुलाई नाइनटीन में उत्तराखंड के बाहर जाते हैं तो उत्तराखंड बोलता है हम तो नए हैं हम तो वैसे ही भी कुछ नहीं रखते तो क्या नहीं है अब मजे की बात यह है कि क्या मैं उत्तराखंड के लिए लड़ा या मैं यूपी के लिए लड़ा या मैं दिल्ली के लिए लड़ा या मैं अपने देश के लिए लड़ा किसके लिए लड़ा मैं मुझे ये समझा दीजिए 